ஹலோ யூரிவன் வெல்கம் டு த சேனல் ஃபெதர்ஸ் நான் உங்கள் சதீஷ் இன்றைக்கி நம்மளோட சேனலில் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் விஷயத்தை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்கிட்ட இந்த டவுட்டை கேட்டிருக்காங்க ஸோ நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து கையில் வந்து ரொம்ப ஹேண்டியாக அவங்களோட வெக் லெக்சர்ஸ் வீடியோஸாக இருக்கட்டும் இல்லை நல்ல குட் டெக்ஸ்ட் புக்ஸாக இருக்கட்டும் இது எல்லா ரிசோர்ஸும் அவங்களுக்கு கிடைக்குது பட் இதில் ஒரு பெரிய முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்ஸ் சப்ஜெக்டை வந்து எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே கஷ்டமாக ஃபீல் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த ஃபிசிக்ஸ் சப்ஜெக்டை வந்து எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது அண்ட் கம்பேர் டு கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் பயோ இது எப்படி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிற ஒரு சப்ஜெக்ட் இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் நேச்சரில் இருக்கக்கூடிய சப்ஜெக்டாக இருக்கிறதுனால இந்த சப்ஜெக்டுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்ட்ராட்டஜி நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா நல்ல ஸ்கோர் செக்யூர் பண்ண முடியும் அது போர்டு எக்ஸாமாக இருந்தாலும் சரி இல்லை நீட் ஐஐடி ஜெஇ காம்படேட்டிவ் எக்ஸாமாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் ஃபிசிக்ஸை வந்து எப்படி படிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை பிகினிங் பிகினிங் ஸ்டேஜ்லேயே நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேயோ இல்லை வந்து லெவன்த்தோட ஆரம்பத்துலேயோ நீங்கள் கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு உண்மையாலுமே அது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த கற்றுக்கிட்ட விஷயத்தை வச்சு நீங்கள் வந்து ஃபிசிக்ஸ் சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு கான்செப்டாகவும் இல்லை ஒவ்வொரு சாப்டராகவும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் லேர்ன் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஃபிசிக்ஸில் நீங்கள் ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ண முடியும் ஸோ நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு தெரியாத ஒரு சீக்ரெட் ஃபிசிக்ஸ் எப்படி லேர்ன் பண்ணணும் எப்படி அதில் பெட்டராக ஸ்கோர் செக்யூர் பண்ணுறது அது காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம் இருந்தாலும் சரி இல்லை போர்டு எக்ஸாம் இருந்தாலும் சரி ஸோ நம்ம இன்றைக்கி செஷனில் ஃபிசிக்ஸ் வந்து எப்படி படித்து நல்லா ஸ்கோர் பண்ணுறது அதுக்கான ஸ்டெப்ஸ் என்ன எந்த மாதிரி உங்களோட லேர்னிங் ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்கணும் அப்படிங்கிற முக்கியமான விஷயத்தை பற்றி தான் பேச போகிறோம் ரொம்பவும் இம்பார்ட்டண்ட்டான செஷன் கம்ப்ளீட்டாக டீட்டெயில்டாக நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் கிளியராக லிசன் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரியும் நீங்கள் வந்து நீட் அண்ட் ஐஐடி ஜெய் ஆஸ்பிரன்ஸாக இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த செஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கும் போர்டு எக்ஸாமில் நல்ல மார்க் செக்யூர் பண்ணாலும் இந்த ஸ்டெப்ஸ்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இது நீங்கள் ஸ்கூல் கோயிங் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி இல்லை காம்படேட்டிவ் கோச்சிங் சென்டரில் நீங்கள் வந்து லேர்ன் பண்ணிகிட்டு இருந்தாலும் சரி இல்லை செல்ஃப் ஸ்டடி பண்ணிகிட்டு இருந்தாலும் சரி இல்லை யூடியூப் சேனல்ஸ்லாம் நீங்கள் பார்த்து லேர்ன் பண்ணிகிட்டு இருந்தாலும் சரி இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி நீங்கள் பர்சனலாக ஹேண்டில் பண்ணணும் நீங்கள் இதுக்குன்னு ஒரு ஷெடியூல் போட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்பர் மெத்தடில் லேர்ன் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஃபிசிக்ஸ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் சொல்கிறத நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி பாருங்கள் உங்களோட மார்க் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ நம்மளோட செஷனில் ஹவு டு ஸ்டடி ஃபிசிக்ஸ் அண்டு நீங்கள் ஒரு ஜீரோ லெவலில் இருந்தால் கூட தப்பு கிடையாது அதுக்காக நீங்கள் வருத்தப்படணும் அவசியம் கிடையாது ஸோ இந்த செஷனில் ஜீரோ லெவல்லேருந்து எப்படி வந்து ஹீரோ ஆகிறது அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இந்த செஷனில் பார்க்க போகிறோம் பர்டிகுலராக ஃபிசிக்ஸில் ஸோ ஃபிசிக்ஸ் எப்படி படிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு டீட்டெயில் உங்களுக்கு தெரிஞ்சாவே நீங்கள் ஹீரோ தான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு மார்க் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபோர்மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் திங் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கிளாஸஸும் நீங்கள் எங்கே படிச்சிருந்தாலும் சரி ஸ்கூலில் படிச்சுட்டு இருந்தாலும் சரி இல்லை வந்து வீட்லேயே செல்ஃப் ஸ்டடி பண்ணாலும் சரி இல்லை ஆன்லைன் சப்போர்ட் எடுத்திருந்தாலும் சரி நீங்கள் லிசன் பண்ணுற ஒவ்வொரு கிளாஸஸும் ஒவ்வொரு செஷனும் எனர்ஜெட்டிக்காக ரொம்ப அட்டன்டிவாக எஃபெக்டிவாக நீங்கள் அட்டன் பண்ணுங்க அந்த கான்செப்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒவ்வொரு செகண்டும் ஒரு டீச்சர் வந்து டெலிவர் பண்ணும் பொழுது நீங்கள் வந்து அனலைஸ் பண்ணி புரிஞ்சிச்சா உங்களுக்கு குளே கொஷின்ஸ் கேட்டுக்குங்க ஸோ அட்டெண்டிங் கிளாஸஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ கிளாஸஸ் வந்து ரொம்பவும் இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம் கிளாஸஸ் வந்து ஒரு கியூரியாசிட்டியை உங்களுக்கு வந்து ஏற்படுத்தும் என்னென்ன கான்செப்ட்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரியும் அந்த கான்செப்ட்ஸ்க்கு கிளாரிட்டி கிடைக்கும் ஸோ கிளாஸஸ் வந்து த ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபோர்மோஸ்ட் திங் நீங்கள் அதை எஃபெக்டிவாக அட்டன் பண்ணணும் அதனாலேயே நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எஃபர்ட்ஸை வந்து நீங்கள் வந்து அந்த ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மார்க்கை வந்து இதிலிருந்தே எங்கள் கிளாஸ் அட்டன்டிவாக அட்டன் பண்ணுறதுலேருந்தே கிடச்சிரும் ஸோ என்னை நம்புங்க தயவு செஞ்சு எல்லா கிளாஸஸும் ப்ராப்பராக அட்டன் பண்ணுங்கள் எதுவும் மிஸ் பண்ணாதீங்க அண்ட் மெஜாரிட்டி ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப லேட்டாக டிசைட் பண்ணுறீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு கோச்சிங் இன்ஸ்டியூட்டில் ஜாயின் பண்ணுற இருந்தாலும் சரி இல்லை ஆன்லைன் கிளாஸ் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதா
லேர்னிங் திங்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆக போகுது ஸோ கிளாஸஸை வந்து எஃபெக்டிவாக பார்த்துருங்க ஸோ செகண்ட் திங் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அட்டன் பண்ணுற ஒவ்வொரு கிளாஸஸ்க்கும் நீங்கள் அட்டன் பண்ணுற ஒவ்வொரு கிளாஸஸ்க்கும் அதோட நோட்ஸ் வந்து ரொம்ப கிளியராக நீங்கள் எடுக்கணும் ஸோ கிளியர் நோட்ஸ் டெக்கிங் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஏன்னா நீங்கள் நோட்ஸ் எடுக்கலின்னா உங்களுக்கு பின்னாடி ஃப்யூச்சரில் ரிவிஷன் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அண்ட் அதே மாதிரி நான் பார்த்துருக்கேன் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ரிப்பீட்டட் கிளாஸஸ் நீங்கள் அட்டன் பண்ணும்பொழுது இது ஆல்ரெடி அட்டன் பண்ணது தான் ஸோ நோட்ஸ் எடுக்க தேவையில்லை ரொம்ப ரொம்ப கேர்லெஸ்ஸாக நோட்ஸ் எடுக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸும் நான் பார்த்துருக்கேன் நீங்கள் அந்த மாதிரிலாம் நோட்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் அட்டன் பண்ணுற கிளாஸோட டைமும் வேஸ்ட்டு ஃப்யூச்சரில் வந்து ரிவிஷன் பண்ணுறதுக்கு மெட்டீரியல் சர்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்கணும் ஸோ அதுவும் ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் தயவு செஞ்சு உங்களோட கிளாஸ் நோட்ஸ் வந்து ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணால் மட்டும்தான் நீங்கள் அதில் டிசிப்ளின்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து அதை ஃப்யூச்சரில் ஹெல்ப் பண்ணும் மார்க்காக கன்வெர்ட் ஆகும் ஸோ செகண்ட் இம்பார்ட்டண்ட் திங் வந்து நீங்கள் அட்டன் பண்ணுற எவ்ரி சிங்கிள் கிளாஸோட எவ்ரி சிங்கிள் செகண்டில் இருக்கக்கூடிய டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் நோட்ஸாக எடுத்து வச்சுருக்கணும் இதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நல்ல ஸ்கோர் வராது ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட் திங் கிளாஸ் அட்டன்டிவாக நீங்கள் அட்டன் பண்ணுறது செகண்ட் வந்து கிளியர் நோட்ஸ் டேக்கிங் தேர்ட் இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட் நீங்கள் ஒன்ஸ் அந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்ணதுக்கப்புறம் அட்லீஸ்ட் கொஞ்ச நேரம் டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணி கிளாஸில் என்ன நடந்துச்சு டீச்சர் என்ன சொன்னாங்க கிளாஸ் நோட்ஸில் நம்ம எழுதினா எழுதியிருக்கோம் நமக்கு புரிஞ்சிருச்சா அப்படிங்கிறத கிராஸ் வெரிஃபிகேஷன் பண்ணி பார்க்கணும் ஸோ அதுக்கு அந்த கிளாஸ் நோட்ஸை வந்து ரிவிஷன் பண்ணணும் ரிவைஸ் பண்ணணும் ஸோ எவ்ரி டே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னைக்கு உங்கள் கிளாஸில் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பாட்னி ஜுவாலஜி கிளாஸஸ் நடந்துச்சுன்னா இன்றைக்கி ஈவினிங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த போர்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஒரு ப்ராப்பராக டைம் ஷெட்யூல் மெயின்டைன் பண்ணி ரிவிஷன் கொடுக்கணும் அட்லீஸ்ட் கொஞ்சம் நேரம் ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஏன்னா இந்த டைமில் தான் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா கனெக்ட் பண்ணுவீங்க லிசன் பண்ணதுக்கும் இன்றைக்கி என்ன கிளாஸில் நடந்ததோ அது எல்லாத்தையும் டீட்டெயிலாக லிசன் பண்ணதுக்கும் வீட்டில் வந்து நீங்கள் எழுதின நோட்ஸுக்கும் கிராஸ் செக் பண்ணுவீங்க புரியாமல் இருந்துச்சுன்னா அதை நீங்கள் டவுட்ஸாக எடுத்துகிட்டு போய் உங்கள் டீச்சர்ஸ் கிட்டே கேட்கணும் இல்லை ஆன்லைன் சப்போர்ட் எடுத்து அதில் கிளியர் பண்ணிக்கணும் இல்லை உங்களோட காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம் கோச்சிங் சென்டர் நீங்கள் சப்போர்ட் எடுத்து போயிட்டு இருந்தீங்கன்னா அங்கே வந்து வெரிஃபை பண்ணிக்கணும் ஸோ தேர்ட் இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட் வந்து ரிவைசிங் திங்ஸ் நீங்கள் என்ன நோட்ஸ்லாம் எடுத்து வச்சுருந்தீங்களோ அதை ரிவிஷன் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ ஃபஸ்ட் திங் வந்து கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுறது ப்ராப்பராக செகண்ட் திங் வந்து அட்டன் பண்ண கிளாஸோட நோட்ஸ் வந்து டீட்டெயில்டாக உங்களோட நோட் புக்ஸில் இருக்கணும் தேர்ட் வந்து நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துருச்சா அந்த நோட்ஸுக்கும் நீங்கள் அனலைஸ் பண்ண விஷயங்கள் கான்செப்ஷுவல் கிளாரிட்டி இருக்கா அப்படின்னு வெரிஃபை பண்ணுறதுக்கு ரிவிஷன் பண்ணணும் எவ்ரி டே இதை பண்ணணும் ஸோ லாஸ்ட் வீக் வந்து ஒரு சாப்டர் ஸ்கூலில் நடத்துனாங்க இல்லை கோச்சிங் இன்ஸ்டியூட்ல நடத்துனாங்க இந்த வீக் போயிட்டு நீங்க அதை நோட் புக் எடுத்து ரிவிஷன் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால எஃபெக்டிவா இருக்காது ஸோ எவ்ரி டே ஸோ திஸ் யூ ஹாவ் டு டூ எவ்ரி டே ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் எவ்ரி டே யூ ஹாவ் டு ஃபாலோ திஸ் ப்ரொசீஜர் அண்ட் ஃபோர்த் இம்பார்ட்டன்ட் திங் நோ திஸ் இஸ் அகெயின் இம்பார்ட்டன்ட் திங் ஃபிசிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பயோ கெமிஸ்ட்ரிக்கும் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா வெல் அண்ட் குட் பட் ஃபிசிக்ஸ்க்கு இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக பண்ணியிருக்கணும் இந்த ஃபோர்த் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அட்டன் பண்ண கிளாஸ் நோட்ஸில் இருந்து குயிக் ஷார்ட்ஸ் நோட் ஷார்ட் நோட்ஸ் மாதிரி ஒரு ஃபார்முலாஸ் மட்டும் இல்லை ஹிண்ட் மட்டும் இல்லை ஷார்ட் ட்ரிக்ஸ் மட்டும் எடுத்து தனியாக ஒரு குட்டியாக ஒரு நோட் புக்கில் மெயின்டைன் பண்ணணும் அண்ட் இது வந்து நீங்கள் எல்லா கான்செப்ட்ஸ்க்கும் எல்லா சாப்டர்ஸ்க்கும் மெயின்டைன் பண்ணணும் ஸோ ஃபோர்த் இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட் வந்து நீங்கள் எடுத்த நோட்ஸில் இருந்து ஒரு ஒரு ஜூஸ் ஆஃப் தட் அந்த அந்த பர்டிகுலர் போர்ஷன்ஸில் இருந்து சின்ன சின்ன ஹிண்ட்ஸ் மட்டும் நீங்கள் எடுத்து தனியாக ஒரு நோட் புக்கில் ஷார்ட் நோட்ஸ் எடுத்து வைக்கணும் இது பேர் நம்ம ஹேண்ட் புக்குன்னு சொல்லலாம் ஸோ திஸ் கேன் பி யுவர் ஹேண்ட் புக் ஆர் திஸ் கேன் பி யுவர் ஃபார்முலா புக் அண்ட் திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் எப்போ லாஸ்ட் மினிட் ப்ரிப்பரேஷனுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்
மேபி உங்ககிட்ட சொல்லாமல் இருந்திருக்கலாம் ஸோ இது வந்து முக்கியமான விஷயம் உங்களுக்கு நல்ல ஸ்கோர் செக்யூர் பண்ணணும்னா கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அண்ட் ஃபிஃப்த் ஃபிஃப்த் இம்பார்ட்டண்ட் திங் நீங்கள் ஒன்ஸ் ஷார்ட் நோட்ஸ் ரெடி பண்ணி வச்சதுக்கப்புறம் எந்த புக்கு வேணாலும் ரேண்டமாக எந்த புக்கு எந்த மெட்டீரியல் வேணாலும் நீங்கள் எடுத்து அதில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் கொஷின் படித்து சால்வ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் சால்வ் பண்ணிட்டீங்க ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்ளே சால்வ் பண்ணிட்டீங்கன்னா வெல் அண்ட் குட் நீங்கள் வந்து கான்செப்ட்ஸ் வந்து கிளாரிட்டி உங்களுக்கு இருக்குது க்ளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் சப்போஸ் அந்த கொஷின் சால்வ் பண்ண முடியலைன்னா அதோட எக்ஸெக்ட் எக்ஸாம்பிள் சம்ஸில் அதுக்கு சொல்யூஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அது எப்படி போட்டிருக்காங்க அது எப்படி வந்து அப்ரோச் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத லேர்ன் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த அப்ரோச் லேர்ன் பண்ணுறதுனாலேயே உங்களுக்கு அந்த ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில் வந்து டெவலப் ஆகும் ஸோ ஃபிஃப்த் இம்பார்ட்டண்ட் திங் வந்து ஷார்ட் நோட்ஸ் எடுத்ததுக்கப்புறம் ஃபியூ சால்வ்டு கொஷின்ஸ் ஐ மீன் சொல்யூஷன்ஸ் இருக்கக்கூடிய கொஷின்ஸ் வந்து நீங்கள் சால்வ் பண்ணிடணும் நம்ம எக்ஸாம்பிள் கொஷின்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதில் இருந்து தான் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில் வந்து டெவலப் ஆகும் ஸோ ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில் வந்து உங்களுக்கு டெவலப் ஆகணும்னா மற்றவங்க எப்படி அப்ரோச் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கு அந்த ஸ்கில் டெவலப் ஆகிரும் ஸோ ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில் வந்து உங்களுக்கு டெவலப் ஆகணும்னா தயவு செஞ்சு எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுங்கள் இது இம்பார்ட்டண்ட்டான பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸ்டெப் நம்பர் ஃபைவ் ஒன்ஸ் நீங்கள் எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிட்டீங்க ஓகே அதில் இருந்து ஒரு பத்து ப்ராப்ளம் நான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டேன் திஸ் இஸ் ஃபார் எவ்ரி ஃபார் ஈச் அண்ட் எவ்ரி கான்செப்ட் ஃபார் ஈச் அண்ட் எவ்ரி கான்செப்ட் ஸோ உங்களுக்கு எவ்ரி சிங்கிள் கான்செப்டுக்கும் இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து பொருந்தும் நான் சொல்கிறது எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் சொன்னால் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃப்ரிக்ஷன் ஃப்ரிக்ஷன் அது இன்க்ளைன் பிளேனில் அதை பேஸ் பண்ணி மட்டும் ஒரு பத்து ப்ராப்ளம் நீங்கள் சால்வ் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ தட் இஸ் த ஐடியா ஒன்ஸ் நீங்கள் எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் வந்து கம்ஃபர்டபுளாக சால்வ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா யூ கேன் கோ டு த ஸ்டெப் நம்பர் சிக்ஸ் தட் இஸ் சால்விங் த எக்ஸசைஸ் ப்ராப்ளம் உங்களையே நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ அந்த எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸ்லேருந்து கிடைச்ச எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை ஹிங்ஸ் நோட் புக் ஹேண்ட் புக்கில் வந்து கிடைச்ச எக்ஸ்பீரியன்ஸு கிளாஸில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண கான்செப்ட்ஸ் இதெல்லாம் வச்சு நீங்கள் எக்ஸசைஸ் கொஷின்ஸில் சால்வ் பண்ண ட்ரை பண்ணும் பொழுது அது உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக வந்துருச்சுன்னா தென் யூ ஆர் ரெடி வித் தட் கான்செப்ட் உங்களுக்கு கான்செப்ட் கிளாரிட்டி வந்துருச்சு நவ் யூ கேன் சிட் ஃபார் த எக்ஸாம் ஸோ இது வந்து வெரி இம்பார்ட்டண்ட் நீங்கள் எக்ஸாமில் நல்ல மார்க்கு ஸோ ஸ்கோர் பண்ணுன்னா நீங்கள் எக்ஸசைஸ் கொஷின்ஸ் எவ்வளோ எவ்வளோ சால்வ் பண்ணுறீங்களோ மோர் யூ சால்வ் ஆர் யூ கேன் சே மோர் நம்பர் ஆஃப் கொஷின்ஸ் யூ சால்வ் மோர் நம்பர் ஆஃப் கொஷின் யூ சால்வ் பெட்டர் த மார்க் வில் பி ஸோ உங்களோட மார்க் வந்து நல்லா இருக்கணும்னா நம்பர் ஆஃப் கொஷின்ஸ் வந்து நிறைய நீங்கள் சால்வ் பண்ணணும் ஒரு ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸ் ஒரு சாப்டர்லேருந்து நீங்கள் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களோட ஸ்கோர் வந்து பெட்டராக இருக்கும் பிகாஸ் இந்த ஹண்ட்ரட் கொஷின் அப்படிங்கிறது ஹண்ட்ரட் டிஃப்ரெண்ட் டைமென்ஷன்ஸ்லேருந்து உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடைக்குது அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வச்சு உங்களால் எந்த எக்ஸாம் வேணாலும் பெட்டராக ஹேண்டில் பண்ண முடியும் ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் சிக்ஸ்த் ஸ்டெப் சால்விங் த எக்ஸசைஸ் கொஷின் அது வந்து நிறைய புக்ஸில் இருக்குது இப்போ வந்து புக்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா காம்பரேட்டிவ் கோச்சிங் இன்ஸ்டியூட் மெட்டீரியல்ஸும் கிட்டத்தட்ட ஒன்று தான் நீங்கள் எந்த ஒரு கோச்சிங் இன்ஸ்டியூட் எடுத்துக்கிட்டாலுமே நல்ல நல்ல கொஷின்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஏதாவது ஒரு புக்கை வந்து ப்ராப்பராக ஃபாலோ பண்ணி ஃபினிஷ் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் ஸ்டெப் நம்பர் செவன் இப்போ வந்து உங்களோட லெவலில் நீங்கள் செக் பண்ணணும் அண்ட் லெவலை செக் பண்ணுறதுக்கு தான் நீங்கள் வந்து எக்ஸாம்ஸ் எடுக்கணும் So, exams வந்து again, exams are very, very important because சும்மா நீங்கள் ரேண்டமாக என் நெட்லேருந்து ஒரு பத்து கொஷின் எடுத்தோ அந்த மாதிரிலாம் எழுத முடியாது உங்களோட சாப்டர் என்டையர் சாப்டர் கவர் பண்ணுற மாதிரி டென் கொஷின்ஸ் நீங்கள் எக்ஸாமுக்கு உட்காந்தாலுமே அந்த பத்து கொஷினும் பத்து டிஃப்ரெண்ட் கான்செப்ட்ஸ் கவர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் ஸோ நாங்கள் எங்களோட கோச்சிங் இன்ஸ்டியூட்டில் வந்து கொஷின் பேப்பர்லாம் டெவலப் பண்ணும் பொழுது அந்த மாதிரி எல்லா ஏரி ரேஞ்சிலையும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எஃபெக்டிவாக லேர்ன் பண்ணியிருக்காங்களா அந்த கான்செப்ட்ஸை எல்லா கான்செப்ட்ஸும் டச்சாக இருக்கா டிஃபிகல்ட் லெவல் வந்து எல்லா லெவல்லையும் அவங்களால சம்ஸ் போட முடியுது அப்படிங்கிறத செக் பண்ணுற மாதிரி நம்ம ட்ரெயின் அப் கொடுப்போம் நீங்கள்
இந்த ஆறு ஸ்டெப்பும் எக்ஸசைஸ் கொஷின் வரைக்கும் நீங்கள் சால்வ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அதை சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அப்படியே விட்டுட்டு அடுத்த போர்ஷனுக்கு போயிடுறாங்க அடுத்த கான்செப்ட்டுக்கு போயிடுறாங்க அது ஹெல்ப் பண்ணாது ஸோ தயவு செஞ்சு மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஒன்ஸ் நீங்கள் இந்த சிக்ஸ் ஸ்டெப் ஃபாலோ பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த செவன்த் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஸ்டெப் வந்து டெஸ்ட் எழுதணும் ஸோ எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் வந்து எழுதுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ அவுட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ அவுட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒரு ஃபிஃப்டீன் கொஷின்ஸ் வந்து கரெக்ட் ஆகுது இப்போ மீதி இருக்கக்கூடிய டென் கொஷின்ஸ் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா டவுட்ஸில் வச்சுருக்கணும் அது எப்படி வந்துச்சு எந்தனால் நம்மளால் போட முடியல என்ன ரீசன் நமக்கு எங்கே அண்டர்ஸ்டாண்டிங் லேக்கிங் இருக்குது நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணதுக்கு ஏன் வந்து இந்த டென் கொஷின்ஸ் சிங்க் ஆகலை அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து அனலைஸ் பண்ணிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு பெட்டர் ஸ்கோர் வந்து அடுத்தடுத்த எக்ஸாமில் வரும் ஸோ திஸ் இஸ் எகெயின் இம்பார்ட்டண்ட் திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ இந்த பத்து கொஷின் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அது உங்களோட டீச்சர்ஸ் கிட்டேயோ இல்லை வந்து ஆன்லைன்லேயோ இல்லை எப்படியாவது ஒரு சப்போர்ட் எடுத்து அதை கிளியர் பண்ணியிருக்கணும் தென் ஓன்லி யுவர் ஸ்கூல் வெரி இன்க்ரீஸ் இது வந்து ஸ்டெப் நம்பர் செவன் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஸ்டெப் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதை பண்ணுறதே இல்லை இது பண்ணாமல் உங்களுக்கு வந்து மார்க் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகாது ஃபிசிக்ஸில் பெட்டர் ஸ்கோர் வாங்க முடியாது நவ் த எயித் இம்பார்ட்டண்ட் திங் இதே போர்ஷன் இதே மெத்தட் இதே ஸ்ட்ராட்டஜியை வந்து நீங்கள் எல்லா கான்செப்ட்ஸுக்கும் யூஸ் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ரெஷர் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணியிருக்கணும் அதுக்கு நோட்ஸ் எடுத்துருக்கணும் அதுக்கு ஹின்ஸு ஷார்ட்ஸ் நோட்ஸ் எடுத்துருக்கணும் அதை ப்ராப்பராக ரிவிஷன் பண்ணியிருக்கணும் அதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் சால்வ் எக்ஸாம்பிள் சால்வ் பண்ணியிருக்கணும் அந்த சால்வ் எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடச்சதுக்கு அப்புறம் எக்ஸசைஸ் கொஷனில் கொஷின் சால்வ் பண்ணியிருக்கணும் இப்போ வந்து ப்ரெஷர் பேஸ் பண்ணி ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் நீங்கள் டெஸ்ட் எழுதணும் அதில் என்னென்ன மிஸ்டேக்ஸ் வருதுன்னு பார்க்கணும் அப்போனா தான் உங்களுக்கு அந்த கான்ஸ் ப்ரெஷர் அப்படிங்கிறதுல வந்து ஒரு கிளாரிட்டியும் ஒரு ஹோல்டும் கிடைக்கும் ஃபிசிக்ஸில் நல்ல மார்க் வாங்க முடியும் இது வந்து ஒரு டாப் சீக்ரெட் அப்படிங்கிறத விட நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இதெல்லாம் காதில் கேட்டிருந்தாலும் ப்ராப்பராக ஃபாலோ பண்ணாதனால தான் அவங்களுக்கு மார்க் செக்யூர் பண்ண முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்காங்க நீங்களும் அந்த மாதிரி ஒரு கேட்டகரியில் ஓகே கேட்குறோம் அட்வைஸ் சொல்கிறாங்க மார்க் வருதா இல்லையா பார்க்கலாம் சும்மா ட்ரை பண்ணுவோம் அப்படின்னு ரொம்பவும் கேர்லெஸ்ஸாக இந்த ஸ்டெப்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணிங்கனாலும் கண்டிப்பாக மார்க் வராது நீங்கள் நினச்ச மார்க் ஃபிசிக்ஸில் வாங்கணும்னா எவ்ரி ஸ்டெப் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட் எவ்ரி ஸ்டேஜ் ஆஃப் திஸ் லேர்னிங் ப்ராசஸ் வந்து இம்பார்ட்டண்ட் ரொம்பவும் ஹானஸ்ட்டாக நீங்கள் வந்து இதை ஹேண்டில் பண்ணிங்கன்னா நான் கேரண்டி ஃபிசிக்ஸில் கண்டிப்பாக நல்ல மார்க் வரும் நீங்களும் ஹீரோ தான் ஃபிசிக்ஸில் கண்டிப்பாக நல்ல ஸ்கோர் செக்யூர் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும் பண்ணுவீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் அண்ட் திஸ் எயித் இம்பார்ட்டண்ட் ஸ்டெப் வந்து என்னென்னா ரிப்பீட்டடாக எல்லா கான்செப்ட்ஸ்க்கும் இந்த ஸ்ட்ராட்டஜியை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் யூ வில் பி த ஹீரோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஃபிசிக்ஸில் உங்களை மாதிரியே உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது ஃபீல் கஷ்டப்பட்டு இருந்தாங்களா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களும் பெட்டர் ஸ்கோர் ஃபிசிக்ஸில் வாங்க முடியும் இந்த ஸ்டெப்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணாங்கன்னா ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட் நீங்கள் இந்த ஸ்டெப்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணுவீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் அண்ட் ஸ்டே கனெக்டட் நம்மளோட சேனலில் இன்னும் நிறைய டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ்லாம் வந்து உங்களுக்காக வந்து சேரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஆல் ரைட் ஸோ வேறு ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் வீடியோ செஷனில் உங்களை நான் மீட் பண்ணுறேன் அண்டில் தென் பை